നമസ്കാരം ഒരു ദിവസം സൂര്യനുദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ദിവസം ഇതാ വരാൻ പോകുന്നു ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസ പതിമൂന്നിന് ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങില്ലെന്നാണ് നാസ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആകാംക്ഷയിലാണ് ലോകം ഈ അപൂർവ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും നാസ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് നാസയുടെ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ രാവും പകലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു ദിവസം കറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നേവരെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ശാസ്ത്രലോകവും ഏറെ ആകാംക്ഷയിലാണ് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ലോകചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമായി മാറിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നാസയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഭൂമിയുടെ സ്വയംഭ്രമണത്തിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നാസയിലെ ഗവേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കണ്ടെത്തലുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗവേഷകർക്കും ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭൂമിക്ക് സൂര്യനെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ഭൂമിയുടെ ഈ ഭ്രമണ സമയത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു നിലവിലെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയാൽ ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സ്വയം നിർത്തുമെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമി കറങ്ങാതായാൽ സൂര്യൻ നേർക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം വെളിച്ചം വീഴുകയും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുട്ടുമൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും ഒരു ദിവസം മാത്രമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിൽ മുങ്ങുന്നത് സമയക്രമത്തെ താറുമാറാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ നാസ തങ്ങളുടെ സംഘത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ സമനില തെറ്റരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ലോകവും മറിച്ചായാൽ മറ്റൊരു അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിനാകും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സാക്ഷിയാവുക up for December. High rates for the Geminid meteor shower, a visible comet, and a fond farewell. Hello and welcome. I'm Jane Houston Jones from NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California. December's Geminid meteors peak on the morning of the 14th at 7:30 a.m. Eastern Standard Time or 4:30 a.m. Pacific and are active from December 4th through the 17th. The peak lasts for a full 24 hours. meaning meteor watchers around the globe will get to see this spectacle. If you can see the familiar winter constellations Orion and Gemini in the sky, you'll see some Geminids. Expect to see up to 120 meteors per hour from a dark sky location, but only after the first quarter moon sets around midnight your local time. From the southern hemisphere, observers should see fewer but still plenty of medium speed meteors once gemini rises above the horizon after midnight local time the best observing equipment for meteor watching is a comfortable chair and your eyes comet 46p wertenen started to brighten last month but it will be easier to see in december it's a short period comet with an orbital period of only 5.4 years its diameter is estimated to be 3 quarters of a mile or 1.2 kilometers across. On December 16th, 46P will be only 7.2 million miles or 11.7 million kilometers from Earth and will reach an estimated naked eye magnitude of 3 to 7.5, making this comet's pass the brightest predicted and the brightest close approach to Earth in over 20 years. 
Catch your last view of Saturn for several months when it's near the Moon at sunset, December 8th through the 10th. Then, Mars meets up with the Moon December 13th through the 15th. From December 24th to the 26th, catch the Moon above, near, and below Leo's bright white star Regulus. Year-end brings the Moon near Virgo's pretty white star Spica from the 29th through the 31st. It's been an honor to write and host these monthly stargazing shows for you since 2007. What's Up has covered the day and nighttime sky, from sunsets to eclipses, planets, comets, and everything in our amazing solar system and beyond, and will continue to do so next year.